కేసీఆర్ నేతృత్వంలో నేడు రెండోసారి కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనుంది ప్రభుత్వం తెచ్చిన పంచాయతీరాజ్ పురపాలక చట్టాలతో పాటు కొత్తగా తేయబోతున్న రెవెన్యూ చట్టంపై సదస్సులో విస్తృత చర్చ జరిగే అవకాశాలున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై మూడు జిల్లాలకు గాను ఇరవై జిల్లాలకు కొత్త కలెక్టర్లు వచ్చిన నేపథ్యంలో పలు అంశాలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు ఢిల్లీ అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు నేడు విడుదల కానున్నాయి డెబ్బై అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడగా వారి భవితవ్యం నేడు తేలనుంది ఇరవై ఒకటి కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుండగా దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు గడిచిన ఆరేళ్లలో తెలంగాణకు ఇచ్చిన నిధుల వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లిఖిత పూర్వక సమాధానమిచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో తెలంగాణ మిగులు రెవెన్యూగా ఉన్న రాష్ట్రం ఆ తర్వాత వరుసగా అప్పులు పెరిగాయని పేర్కొన్నారు పరిపాలనను కొత్త పుంతలు తొక్కించేందుకు యువ అధికారులలో జోష్ నింపేందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నారు ఈ మేరకు పాలనా సంస్కరణల్లో వేగవంతమైన మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు ముఖ్యంగా ప్రజల వద్దకే అధికారులు వెళ్లే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించి అమలు చేస్తున్నారు ఎన్నికలు ఏవైనా గెలుపు టీఆర్ఎస్ పార్టీదేనని పరంపర కొనసాగుతుంది ఈ విషయం అసెంబ్లీ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే రుజువు కాగా ఈ నెల పదిహేనున జరగనున్న సహకార సంఘాల ఎన్నికల్లోనూ టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారుల హవా కొనసాగనుంది ఏపీలో మళ్లీ సెలెక్ట్ కమిటీల లొల్లి ప్రారంభమైంది సెలెక్ట్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయలేమంటూ చైర్మన్ కు మండలి కార్యదర్శికి స్పష్టంగా చెప్పేసినట్టు తెలుస్తుంది ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని టీడీపీ సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది పౌరసత్వ చట్టానికి అనుకూలంగా హైదరాబాద్ లో భారీ బహిరంగ సభకు బీజేపీ ప్లాన్ చేస్తోంది మార్చి మొదటి వారంలో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ఈ సభకు అమిత్ షా పవన్ కళ్యాణ్ ఆహ్వానించాలని అనుకుంటోంది నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలంలో సర్వే నంబర్ డెబ్బై మూడు బై ఒకటిలో ఉన్న ఇరవై నాలుగు ఎకరముల భూమిని పేదలకు పట్టాలు చేసి మళ్లీ మార్కెట్ యార్డ్ మరియు దేవాలయంకు పది ఎకరాలు తీసుకున్నారు మిగతా పద్నాలుగు ఎకరాలలో రెండు వందల మందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టివ్వాలని బాధితులు కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందించారు కరీంనగర్ లో దారుణం జరిగింది రాధిక అనే ఇంటర్ విద్యార్థిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి గొంతు కోసి హతమార్చాడు స్థానిక విద్యానగర్లో మృతురాలి ఇంటిలోనే దుండగుడు ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డాడు ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లిన రాధిక తల్లిదండ్రులు తిరిగి వచ్చేసరికి రాధిక రక్తపు మడుగులో పడి ఉంది దీంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో నూలి పురుగు దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక హనుమాన్ వాడలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నూలి పురుగు మాత్రలు విద్యార్థులకు వేస్తున్న క్రమంలో సహస్ర అనే ఎనిమిది సంవత్సరాల బాలిక మాత్రలు వికటించి మృతి చెందింది మరో పంతొమ్మిది మంది అస్వస్థతకు గురి కావడంతో జగిత్యాల ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు నిజామాబాద్ మండలం సారంగాపూర్ గ్రామంలో సర్వే నంబర్ నూట ముప్పై ఆరులోని ఒక ఎకరం నాలుగు గుంటల ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమంగా కబ్జాకు గురైన భూమిని ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తీసుకుని నిరుపేదలకు ఇల్లు కట్టించాలని సారంగాపూర్ గ్రామ ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు గోదావరి కని సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు సంబంధించి హుండీ లెక్కింపు సోమవారం ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు లెక్కించగా నలభై ఐదు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది పదకొండు గ్రాముల బంగారం కిలోన్నర వెండి మరియు అమెరికన్ డాలర్లు కూడా వచ్చినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వెల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ చేయడానికి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు హెచ్బీసీ ఉండాల్సి ఉండగా మృతురాలు అనితకు ఏడు పాయింట్ ఐదు హెచ్బీసీ ఉండగానే వైద్యం చేశారు దీంతో వైద్యం వికటించి అనిత మృతి చెందింది ఇందిరా ప్రియదర్శిని కాలనీ హౌజింగ్ బోర్డ్ బైపాస్ రోడ్ నిజామాబాద్ లో గల గౌతమ్ బుద్ధ విగ్రహంను హౌజింగ్ బోర్డ్ వినాయక్ నగర్ కార్యాలయం అధికారులు మరియు వారు సిబ్బంది ఫిబ్రవరి ఏడు నాడు సుమారు రాత్రి ఏడు గంటలకు ధ్వంసం చేశారు ఎస్సీ సంఘం కులస్తులను స్త్రీలను కులం పేరుతో దూషిస్తూ అవమానపరిచారు వారిపై చట్టరీత చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు ఖమ్మం జిల్లా వైరా నియోజకవర్గంలో రైతులను వెంటాడుతున్న వర్షం గత మూడు రోజులుగా వాతావరణంలో మార్పు కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం పూర్తి స్థాయిలో వర్షపు జల్లులు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ జల్లులు రైతుల పట్ల శాపంగా మారాయని పలువురు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు